welcome friends welcome to master's academy today uh, we are going to start a new chapter or sixth chapter living in harmony ella jeevigalum onnicha jeevikane alla oru jeevikku ottikku oru nilagalippu illa ellavarum angodi ingodi onnichum ella sahaya parasparam angodi ingodi sahayichum okkeyana jeevikka appo text book il thodangumba thanne oru accurate kaanichittund accurate chodikkana oru chodyam What are the factors in the ponds which enable fish to live? ഒരു പോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു തടാകം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ കുറെ ഫിഷുകൾ ഉണ്ട് ആ ഫിഷുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരെണ്ണം ടെക്സ്റ്റിൽ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികൾ വേണം അത് രണ്ടു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില ചെടികൾ വെള്ളത്തിന് ഉള്ളിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഉള്ളിലാണ് വളരുക നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ചിലവരോ വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ വേല ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവണം മേലായിരിക്കും താമര അമ്പുൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ടർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ പോണ്ട്സ് വിച്ച് എനാബിൾ ഫിഷ് ടു ലീവ് പോണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിഷിനെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾ ഓക്സിജൻ അല്ലെ ഓക്സിജൻ വേണം വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചേർന്ന ഓക്സിജൻ ആണ് ഫിഷുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശ്വസിക്കുന്നത് റെസ്പിറേറ്റ് ലക്ഷം വെച്ച് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭയങ്കര ചൂടോ ഭയങ്കര തണുപ്പോ ഒന്നും ഫിഷിന് പറ്റത്തില്ല ഒരു നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വേണ്ടത് ദെൻ സലിനിറ്റി നമ്മൾ മറന്നു പോണ കാര്യമാണ് ഉപ്പിൻ്റെ അളവിനെയാണ് സലിനിറ്റി എന്ന് പറയുക അത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒക്കെ മീനുകൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ചില ആൾക്കാർ ചിലരുടെ അക്യോരത്തിൽ മീൻ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മീനുകളുടെ മേലെ ചില പൂപ്പലുകളൊക്കെ വരും അത് കളയാൻ വേണ്ടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും ദെൻ ഉള്ളത് സൺലൈറ്റാണ് തടാകത്തിലെ മീനുകൾക്ക് പോണ്ടിലെ മീനുകൾക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടും നിറച്ച് സോ സൺലൈറ്റ് ദെൻ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് അവർക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാണികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിൽ മണ്ണിലോ ഒക്കെ അതിലൊക്കെ ഓടി അടങ്ങിയ മീനുകൾ എന്ത് ചെയ്യും തിന്നും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്സിജൻ ടെമ്പറേച്ചർ സാലിനിറ്റി സൺലൈറ്റ് അതുപോലെ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ദെൻ ആർ ദ ബയോട്ടിക് ഓർ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ഫൈൻഡിങ് ലിസ്റ്റ് ദം നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സിൽ കിട്ടിയ ഈ ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ബയോട്ടിക് എന്നും എബയോട്ടിക് എന്നും പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്താണ് ബയോട്ടിക് ജീവനുള്ളവയാണ് നമ്മൾ ബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുക മനുഷ്യന്മാർ മൃഗങ്ങൾ ചെടികൾ ജീവനുള്ള എല്ലാം എന്തെല്ലാം വരും ബയോട്ടിക് എനി തിങ് വിച്ച് ഹൗ ലിവിങ് തിങ്സ് ലിവിങ് തിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലിവിങ് തിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുക അബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്തത് കല്ല് കാറ്റ് മഴ വെള്ളം വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് അതൊക്കെയാണ് എബയോട്ടിക് നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അബയോട്ടിക് എന്നും ബയോട്ടിക് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അബയോട്ടിക്കിൽ വരിക ഓക്സിജൻ ടെമ്പറേച്ചർ സാലിനിറ്റി സൺലൈറ്റ് ഇതെല്ലാം അബയോട്ടിക്കലാണ് ജീവനില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ജീവനുള്ള എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ ചെടികൾക്ക് ജീവനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വളരുന്നതും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതും കായകൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ ജീവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെയോ സ്മോൾ ഓർഗാനിക്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാണികളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരെ ടേബിൾ ചെയ്യാം അത് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ടേബിൾ നമ്മൾ എഴുതണം ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അക്യോർത്തി മീൻ വളർത്തുമ്പോഴോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുമോ ഇല്ല ചിലതൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആണ് സോ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഫോർ ദ ഫിഷ് ഇൻ അക്യോറിയം അക്യോറിറ്റി അവർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മിസ്സിംഗ് നിങ്ങൾ അക്യോറിറ്റി മീൻ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണോ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അക്യോറിയം കുറെ മീനുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗപ്പി മാത്രമേ വളർത്തുന്നുള്ളൂ കാരണം ബാക്കി മീനുകൾ പെട്ടെന്ന് ചത്തു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗപ്പി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം കെയർ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അവർ ജീവിച്ചോളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാം എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അക്യോറത്തിൽ ഫിഷുകൾക്ക് മിസ്സിംഗ് മിസ് ആവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മിസ് ആവുക ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അക്യോറത്തിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണ അക്യോറത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ സൺലൈറ്റ് സ
അല്ലെ ഫിഷ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊക്ക് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ പിന്നെയോ ഫ്രോഗ് തവളനൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്നാറുണ്ട് കൊക്ക് പിന്നെയോ ഇൻസെറ്റ്സ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണി പ്രാണികളെയൊക്കെ തിന്നും ദെൻ പ്ലാന്റ് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ വേണം പി അതുപോലെ ട്രീസ് ട്രീസിലാണ് കൊക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്നത് കൂട് കൂട് ആ ദെൻ അബയോട്ടിക് ജീവനില്ലാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സൺലൈറ്റ് സൂര്യപ്രകാശം വേണം കണ്ടില്ലേ കൊക്ക് വെയിൽ കാലം വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് വാട്ടർ വെള്ളമില്ലാണ്ട് ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല കൊക്കിന് അല്ലെ വെള്ളമില്ലാണ്ട് മീൻ കിട്ടോ ഇല്ല പിന്നെയോ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് ഭയങ്കര ചൂട് പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തണുപ്പും കൊക്കിന് പ്രശ്നമാണ് റെയിൻ മഴയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്തിനെ ക്രെയിൻ ഡെപ്പൻ ഫോർ ദർ എക്സിസ്റ്റൻസ് കൊക്കിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതി എടുക്കുമല്ലോ അല്ലെ ഇതാണ് നോട്ട് ഇപ്പൊ ഇത് എഴുതി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് കുറെ ജീവികളുടെ പടം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ ഓഫ് ദം ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈങ് ദർ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് റിലേയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം ഫോക്സ് ആണ് ഫോക്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ കള്ളക്കുറുക്കൻ അല്ലെ എന്തോരം കഥ അല്ലെ കുറുക്കന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള നീലക്കുറുക്കന്റെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീലക്കുറുക്കൻ ഈ നീലക്കളറിൽ വീണ്ടിട്ട് കുറുക്കൻ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് ഓളായിട്ട് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒക്കെ കഥ ആ സോ കുറുക്കൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ബയോട്ടിക് റാബിറ്റ് ഷീപ്പ് അതിനൊക്കെയാണ് കുറുക്കൻ തിന്ന കോഴികൾ അല്ലെ ഇനി എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളത് സൺലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും വെള്ളമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെ കുറുക്കന് പിന്നെ ഉള്ളത് വേമാണ് വേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴു പുഴുവൻ എന്തൊക്കെയാണ് പുഴുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മണ്ണിര എന്നൊക്കെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാണികളെ ചെറിയ തീരെ ചെറിയ ജീവികളെയൊക്കെയാണ് മണ്ണിലുള്ള ജീവികളെയൊക്കെയാണ് പുഴു തിന്ന ഈ എർത്ത് വേം തിന്ന ദെൻ സോയിലും സൺലൈറ്റും എർത്ത് വേം ആണെങ്കിൽ മണ്ണ് വേണം സൂര്യപ്രകാശവും വേണം പിന്നെ അത് ഹണീബിയാണ് ഹണീബി ഞാൻ എഴുതിയതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നാലോണ്ട് എഴുതാനാ പറഞ്ഞേക്കണേ സോ മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഹണീബി തേനീച്ച തേനീച്ചക്ക് എന്താ വേണ്ടത് കൈ ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് തേനീച്ചക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫ്ലവറിലെ പൂവാണ് പൂവിലെ തേനാണ് തേനീച്ച കഴിക്കുക പിന്നെയോ സൺലൈറ്റ് വേണം അതുപോലെ അവർക്ക് എന്തും വേണം വാട്ടറും വേണം ശരിയല്ലേ സൺലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പൂക്കൾ വിരിയില്ല വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ വളർത്താവും ഇല്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഈ ഹണീബിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ദെൻ പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സിന് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ബയോട്ടിക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വേണം എന്നാലാണ് മണ്ണിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയാ ന്യൂട്രൻസ് ഒക്കെ ചെടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എർത്ത് വേമും അതല്ല അതും വേണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും വേണം പിന്നെ അബയോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് എന്തൊക്കെ വേണം ജീവനാത്ത എന്തൊക്കെ വേണം ചെടികൾക്ക് വളരാനായിട്ട് സോയില് വേണം സൺലൈറ്റ് വേണം വാട്ടർ വേണം അല്ലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചെടി വളരുമോ ഇല്ല സോ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഹണീബിയും പ്ലാന്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വേറെയും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇഷ്ടമുള്ളത് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റടി ക്ലാസ് ഒറ്റടിക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് ഒക്കെ തീർക്കാം എന്താണ് എവറി ലിവിംഗ് ബീങ് ഡെപ്പൻസ് അപ്പോൺ മെനി ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ദർ എക്സിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ ജീവനുള്ള ജീവികളും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മളാണ് നമ്മൾ കൊറ്റക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഡെപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സാധനമാണ് എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇത് നാച്ചുറൽ സറൗണ്ടിങ് ഇൻവിച്ച് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ലീവ്സ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ട് ഒരു ജീവിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒരു കോളം ഒരു കോളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ് and their mutual relationship together is called ecosystem adu aa habitat inde ullil
natural surroundings of an organism leaves is called habitat important ana ava question then what is ecosystem the biotic jeevanulla the abiotic jeevan illatha factors in the surrounding and their mutual relationship moonu karyangal aanu biotic abiotic adu pole their relationship together is called in the ecosystem ini pala tarathilulla ecosystems undu namukku test il oru question undu list out different type of ecosystems which are the ecosystems in your locality list them text il oru example parayunnundu sacred grove nu parney kaav aanu ningal kandittundavu alle pala tarathilulla kaavukal sarpa kaavukal alle aa marachu marangalakke ulla salangalana adu oru ecosystem aanu nalla shuddhavayo ettum ulla salamaani kaavukal അതുപോലെ വേറെയും ഉണ്ട് ലിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കൂടി പഠിക്കാം എന്ത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്കോസിസ്റ്റംസ് പിന്നെ ഉള്ളത് കോറൽ ലീഫ് ആണ് കോറൽ ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ അല്ലെ ലക്ഷദ്വീപിലും ആൻഡമാനിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നിറച്ചും കാണാം ഈ കോറൽ ലീഫ് എന്ന് പറയണത് സോ കോറൽ ലീഫ് എന്താണ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് അതുപോലെ വേറെ ഒന്നാണ് ഡെസേർട്ട് മരുഭൂമി മരുഭൂമിൽ മാത്രമുള്ള കുറെ ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ കള്ളിമുളി ചെടികളും അതൊക്കെ സോ ഡെസേർട്ട് എന്താണ് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് ദെൻ വേറെ ഒന്നാണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം സേക്രഡ് ഗ്രൂവ് കോറൽ ലീഫ് ഡെസേർട്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയെടുക്കണം അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നോട്ടാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് സേക്രഡ് ഗ്രൂവ് കോറൽ ലീഫ് ഡെസേർട്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി പഠിക്കാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം ഫ്രഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പുഴ കുളം തടാകങ്ങൾ അതെല്ലാമാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എത്രയായി അഞ്ചെണ്ണമായി അല്ലെ കാവ് കോറൽ ലീഫ് ഡെസേർട്ട് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ മറന്നു പോകില്ലല്ലോ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഗാനിസം ബൈ ദർ ഫുഡ് ഈ ഓർഗാനിസംസിന് എൻവറോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഓർഗാനിസംസങ്ങൾ അത് ജീവനുള്ളത് ജീവനുള്ള ജീവികളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മെയിൻലി ഫുഡ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പടത്തിൽ കുറെ ജീവികളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഫുഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ടേബിൾ ഇത് നമ്മളോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലോ നോക്കോ നോക്കിക്കേ ഗ്രാസ് ഉണ്ട് ഗ്രാസിന് ആര് കഴിക്കും ഡിയർ കഴിക്കും ഡിയറിന് ആര് കഴിക്കും ലയൺ കഴിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തതപ്പം എന്തായിരിക്കും ഗ്രാസ് കൂപ്പറിന് മുമ്പിൽ എന്തായിരിക്കും ഗ്രാസ് ആയിരിക്കും ഗ്രാസ് കഴിക്കും ആര് ഗ്രാസ് കൂപ്പർ ഗ്രാസ് കൂപ്പറിന് ആര് കഴിക്കും ഫ്രോഗ് കഴിക്കും ഫ്രോഗിന് ആര് കഴിക്കും സ്നേക്ക് കഴിക്കും ദെൻ അടുത്തത് ഗ്രാസ് ആണ് ഗ്രാസ് ആര് കഴിക്കും വോം വോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പുഴു പുഴുവിന് ആര് കഴിക്കും ഫോൾ എന്താണ് ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴി കോഴി ഫോളിന് ആര് കഴിക്കും ഫോക്സ് കഴിക്കും ഓക്കെ ഇത് എഴുതിയെടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ ഇതാ ഇതിൽ ചില പോഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്താണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്താണ് ഇതും ഇതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതും ഗ്രാസ് തന്നെ ഗ്രാസിന് ആര് കഴിക്കും റാബിറ്റ് കഴിക്കും റാബിറ്റിന് ആര് കഴിക്കും സ്നേക്ക് കഴിക്കും സ്നേക്കിനെയോ പീക്കോക്ക് കഴിക്കും അപ്പം ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാ ടെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം നോക്കിക്കേ എല്ലാ ജീവികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ സോ അങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷൻ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഫുഡ് ചെയിൻ അപ്പം എന്താണ് ഫുഡ് ചെയിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസംസ് ബൈ ദർ ഫുഡ് ഈസ് കോൾഡ് എന്ത് ഫുഡ് ചെയിൻ നമുക്കിത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന നേരെ ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഒന്നാവണമെന്നില്ല പല തരത്തിലാവാം ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഉണ്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈനെ ഫ്ലോഗ് കഴിക്കും ഫ്രോഗിനെ സ്നേക്ക് കഴിക്കും സ്നേക്കിനെ ബസാഡ് കഴിക്കും ഇനിയോ വേറെ നോക്കിക്കേ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഉണ്ട് ലേഡി ബേർഡ് കഴിക്കും ലേഡി ബേർഡിനെ ഗ്രീൻ ഫ്ലൈ കഴിക്കും ഗ്രീൻ ഫ്ലൈനെ ബെറീസ് കഴിക്കും അങ്ങനെ 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 അങ്ങനെയല്ല ബെറീസ് ഗ്രീൻ ഫ്രൈ
നെക്റ്റർ ബട്ടർഫ്ലൈ കഴിക്കും ബട്ടർഫ്ലൈ സ്മോൾ ബേർഡ്സ് കഴിക്കും സ്മോൾ ബേർഡിന് ഫോക്സ് കഴിക്കും ഡെഡ് ലൈൻ ചത്ത സാധനങ്ങൾ സ്നെയിൽ കഴിക്കും സ്നെയിലിന് ഫ്രോഗ് കഴിക്കും ഫ്രോഗിന് ബേഡ് കഴിക്കും ബേഡിന് ഫോക്സ് ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സ് സെന്റിയപ്പെടുന്ന എന്താ പഴുതാര കഴിക്കും റോബിൻ റോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മരം കയറുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ദെൻ റക്കൂൺ കഴിക്കും അതുപോലെ ഡിക്കേഡ് പ്ലാന്റ്സിന് വോം കഴിക്കും വോമിന് ബേഡ് ബേഡിന് ഈഗിള് ഫ്രൂട്ട്സ് ടാപ്പർ കൊരങ്ങച്ചൻ കൊരങ്ങച്ചൻ ആരും കഴിക്കും ജാഗൂർ കഴിക്കും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ് മങ്കി കഴിക്കും മങ്കി ഈറ്റിംഗ് ഈകൾ ഉണ്ട് അവർ മങ്കിനെ കഴിക്കും ഗ്രാസ് ആൻഡ്ലോപ്പ് മാൻ കഴിക്കും മാനിന് ടൈഗർ കഴിക്കും ടൈഗറിന് ആര് കഴിക്കും കഴുകൻ കഴിക്കും വൽച്ചോ ഗ്രാസ് ഉണ്ട് ഗ്രാസിന് കോവ് കഴിക്കും കോവിന് മാൻ കഴിക്കും മാനിന് മഗ്ഗോട്ട് കഴിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ നോക്കിക്കേ എല്ലാ ഫുഡ് ചെയിൻ്റെയും ആദ്യത്തെ ആൾ എന്ന് പറയണത് ആരാ വാ Write down the initial level of the food chain. All the initial level is the green plants. Green plants are the food chain. First step is the first step. Which organism occupy top level? Top level is the top level. Top level is the top level. Top level is the carnivorous. Carnivorous is the carnivorous. It is the carnivorous. It is the carnivorous. Lions, Vulture, Jaguar, Tiger, അവരെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കാർണിവോറസ് എന്ന് പറയുക അപ്പം എല്ലാ ഫുഡ്സിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആരാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഓക്യൂപ്പൈ ദ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ടോപ്പ് ലെവൽ ഈസ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ ദ കാർണിവോറസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആരായിരിക്കും ഹെർബിവോറസും ഒംനിവോറസും ആയിരിക്കും എന്താണ് ഹെർബിവോറസ് പുല്ല് കഴിക്കുന്നവരാണ് ഹെർബിവോറസ് എന്ന് പറയുക എന്താണ് ഒംനിവോറസ് പുല്ലും ഇറച്ചിയും കഴിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒംനിവോറസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓ ഹെർബിവോറസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒംനിവോറസ് ആയിരിക്കും അത് ലാസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും കാർണിവോറസ് ആയിരിക്കും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഈ ഫുഡിലുള്ളത് പലതരത്തിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ഫുഡ് ഫുഡ് ആർക്കാ കഴിക്കാൻ റാബിറ്റ് കഴിക്കും ഗോട്ട് കഴിക്കും വോം കഴിക്കും ഗ്രാസ് കൂപ്പർ കഴിക്കും കുറെ ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്നുണ്ട് റാബിറ്റിനെ തന്നെ കുറെ പേര് കഴിക്കാം ലയൺ കഴിക്കാം ടൈഗർ കഴിക്കാം ഹ്യൂമൻസ് കഴിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര ഇൻ്റർലേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായി ഇൻ്റർലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫുഡ് വെബ് ഓർത്ത് വെക്കുക അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫുഡ് വെബ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് ഫുഡ് വെബ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം മെനി ഫുഡ് ചെയിൻസ് ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം എ ഫുഡ് വെബ് അങ്ങനെയും പറയാം കിട്ടിയ അപ്പം എന്താണ് ഫുഡ് വെബ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ഫുഡ് ചെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് ഫുഡ് വെബ് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ നേരെ ആയിരിക്കും വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എട്ടുകാലി പല പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും കിട്ടിയ അപ്പം നമുക്കൊരു ഫുഡ് വെബ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പടം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ചെയ്യൂലേ ഈ പടം നോക്കിയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരച്ചെടുത്തോടെ ഒരു ഫുഡ് വെബിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫുഡ് വെബ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓർഗാനിസംസ് ടു ആ ഫേമിലിയർ വെബ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഓർഗാനിസം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫുഡ് വെബ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഫുഡ് വെബാണ് നല്ല ഫുഡ് വെബ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഇത് തന്നെ അല്ലെ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ബുക്കിലോട്ട് വരച്ച് വെച്ചുകൂടെ വരച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയോ വെച്ചുകൂടെ വരയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ എഴുതിയാലും മതി നോക്കിക്കില്ല എല്ലാ ആൾക്കാരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഉണ്ട് ഫ്രോഗ് ഉണ്ട് സ്നേക്ക് ഉണ്ട് ബസേർഡ് ഉണ്ട് ഫോക്സ് റാബിറ്റ് മൗസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് ഗ്രാസ് കൂപ്പർ ബെറീസ് ഒക്കെ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോന്റെ ഈ പാട്ടില് ഇത്രയും ഭാഗം ഇനി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മിക്കവാറും ഒരു പാട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാനും മറക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാ